Hallöchen Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Part von Professor Layton vs. Phoenix Wright. So, wir sind ja hier mitten im Kreuzverhör und müssen ja mal überlegen, wie wir weiterhin beweisen können, dass Sophie nicht diesen Stab hatte. Und wir haben ja Info über einen Milcheimer bekommen. Und ich würde mal vermuten, dass ich den hier präsentieren muss, weil sie sagt, bei einer Gerichtszeichnung hält die Angeklagte einen Milcheimer. Warum sie den Stab da nicht halten konnte. Wir wissen aber, dass der Milcheimer aus dieser Zeichnung nicht ganz exakt dem äh, stimmt, was wir gefunden haben. Es wäre zumindest logisch, den mal hier einzusetzen, hoffe ich. Also mal probieren wir mal. Einspruch! Einspruch. Woo! Alle Aussagen sind zum gleichen Schluss gekommen. Der Stab war nicht in der Hand mit der Laterne. Daher muss er in der Hand mit dem Eimer gewesen sein. Aber dem ist nicht so. Nicht mal annähernd. Wovon sprecht ihr? Entgegen der Aussage eines Zeugen war der Eimer am Tatort. Und euch sollte eine Sache an diesem Eimer auffallen. Seht euch die Gerichtszeichnung an. An diesem Eimer wirkt etwas seltsam, oder etwa nicht? Einspruch! Diese Zeichnung wurde anhand der Aussagen gefertigt. Es können also keine Unstimmigkeiten vorhanden sein. Einspruch! Tatsächlich, Inquisitor Flamberg? Ist es höchst unwahrscheinlich, ja, ist es höchstwahrscheinlich, dass diese Zeichnung viel ungenauer ist, als ihr denkt. Und zwar ist ein offensichtlicher Widerspruch in dieser Zeichnung. Zugegeben, scheint die Möglichkeit zu bestehen, dass Frau den Narrateur den Eimer und einen Stab hielt. Betrachtet man aber den richtigen Milcheimer, fließt diese Möglichkeit den Bach hinunter. Hier, schauen wir uns den richtigen Eimer an. Beachtet vor allem den Griff. Ah, das ist unmöglich. Oh, aber das ist sehr wohl möglich. An den Enden des Griffs dieses Eimers sind zwei breite Holzstücke angebracht. Würde man versuchen, den Stab und den Eimer gleichzeitig zu halten, könnte man das durchaus als Herausforderung betrachten. Einfacher gesagt, es ist unmöglich, den Eimer und den Stab gleichzeitig zu tragen. Was? Ah ne, er sagt ja, was? Was? Ihr meint, das ist nicht der richtige Eimer? Wir lügen niemals, wenn es um Milch geht. Das ist der Eimer, den ich mitgenommen habe. Hm. Die Zeugen wirken genauso überrascht wie Flamberg. Die Angeklagte war unmöglich in der Lage, den Eimer und den Stab in einer Hand zu halten. Außerdem haben wir bereits bewiesen, dass sie den Stab nicht in der rechten Hand halten konnte. Das heißt, die Angeklagte, Sophie den Narrateur, hat zum Zeitpunkt des Verbrechens keinen Hexenstab getragen. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gerücht. W was geht, was geht hier eigentlich vor? Das hohe Gericht in seiner langen Tradition hat noch nie solche Argumente gehört. Diese Worte sind so karg. Und doch zeugen sie von beachtlicher Stärke. Euer Ehren. Was ihr vernommen habt, war Logik. Logik, sagt ihr. Was mit den Zweien? Sie haben Inquisitor Flamberg geschlagen. Mit einfachen Worten. Nicht Unfug. Das ist doch Hexerei. Wartet. Denkt ihr... Könnten sie Hexen sein? <lacht> Mal abgesehen davon, dass Hexen eigentlich nur weiblich sind. Ja, ganz bestimmt. Ihr Sparbirn. Es scheint, die Auffassung von Logik in dieser Welt gleich nicht der unseren. Richtig. Nutzen wir diese Gelegenheit, um den Prozess zu gewinnen. Ich bin recht besorgt, dass sie denken, wir wären Hexen. Einspruch! Ey, nicht den Tisch kaputt machen! Höchst faszinierend. Ein Ritter lässt im Kampf sein Schwert für sich sprechen. Ihr sprecht mit einem Schwert aus Worten. 
So sei es. Ich werde ebenfalls eine solche Klinge sprechen lassen. Was meint ihr? Werter Herr Blaurock, ihr scheint etwas vergessen zu haben bei eurer Logik. Vergessen? Aufgrund der vorherigen Zeugenaussagen war davon auszugehen, dass die Angeklagte die Laterne um ihr Handgelenk hatte. Weiter soll diese Laterne fallen gelassen haben, wodurch sie im Schlamm gelandet ist. Das ist richtig. Das mag der Wahrheit entsprechen. Es bedeutet allerdings nicht, dass die Angeklagte nicht in der Lage war, Magie anzuwenden. Hm? Es stellt sich die Frage, wann sie die Laterne fallen gelassen hat. Wo was wollt ihr damit sagen, Inquisitor Flamberg? Ganz einfach, hohes Gericht. Die Angeklagte wirkte ihren Zauber, während sie die Laterne und den Stab in der Hand hielt. Dann ließ sie die Laterne und den Stab fallen. Oh! Der Hexenstab fiel, nachdem der Zauber ausgesprochen wurde, zu Boden. Natürlich, ja, so muss es gewesen sein. Was meint ihr dazu, werter Herr Blaurock? Und das war nur ein Vorgeschmack auf die ritterliche Weisheit der Inquisition. Oh, die Hexerei des Bäckers ist zerflossen wie ein Stück Butter in der Sonne. <lacht> Beispielhaft, ich habe nichts anderes erwartet, wenn Flamberg die Aufklärung eines schändlichen Verbrechens übernimmt. Oh, was würde ich geben, eines Tages diese starke Hand schütteln zu dürfen. Hinter diesem Inquisitor steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ja, es scheint jedenfalls so. <lacht> Bis vor kurzem hat er nichts von Logik gewusst. Jetzt nutzt er sie gegen uns. Dieser Typ ist keine Witzfigur. Der schöne Ikea-Tisch, Mann! Nun gut, ehrenhafte Zeugen, ich bitte euch erneut um Unterstützung. Oh oh. Ich bitte euch, dem Gericht ein weiteres Mal von den Geschehnissen heute Abend zu berichten. Was geschah zuerst? Fiel die Laterne zu Boden oder habt ihr den Zauber vernommen? <lacht> Zeugen, beginnt eure Aussagen! Berichtet dem Hohen Gericht über den Ablauf der Geschehnisse des heutigen Abends. We are so fucked. Zeugenaussage über den Ablauf der Geschehnisse. Selbstverständlich. Die Laterne fiel mit einem lauten Platsch zu Boden, nachdem der Zauber Inflammatio zu hören war. Ich bin so sicher, wie Mackie weiß. Äh, ja, wie Mackie weiß ist. Ich habe meine Augen keinen Moment vom Eimilch einmal abgewandt. Davon abgesehen, wie könnt ihr so sicher sein, dass die Laterne gefallen ist, nur weil ein bisschen Schlamm an ihr klebt? Meine Augen lügen nicht. Ich habe Laterne in der Hand der Angeklagten gesehen, als ich den Zauber hörte. Das war ja klar. Die Aussagen passen überhaupt nicht zusammen. Diese vier Aussagen, sie sind äußerst interessant. Diese Zeugen haben alle dasselbe gesehen. Dennoch... Erinnerungen sind recht unzuverlässig. Sie können nie eine wahrhaft verlässliche Quelle für Informationen sein. In Ordnung, Professor. Mit den richtigen Fragen werden diese Aussagen zerbröseln. Natürlich, wir müssen Ihre unzuverlässigen Erinnerungen ausnutzen. Wir schaffen das, Nick. Wir müssen angreifen, bis Sie nicht mehr wissen, was Sie zum Frühstück hatten. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was ich zum Frühstück hatte. Ich hatte Brot mit Nutella. Mmh. Mmh. Zu viele Details. Jetzt, werter Bäcker, könnt ihr mit der Befragung beginnen. Na dann, dann machen wir sie mal kaputt hier. Kreuzverhör. Los geht it. Der ist ja sowieso der, der an sich nichts erinnern kann und sowas. Moment mal. Die Laterne fiel nach dem Zauberspruch. Seid ihr euch da sicher? Ich sage, ich bin sicher, dass ich sicher bin. Ich hörte die Stimme und dann äh, Platsch. 
Und dieses Platsch war das Geräusch, als die Laterne auf dem Boden gelandet ist? Gewiss, natürlich. Keine Frage. Versteht ihr? Aber wenn man die Laterne genau betrachtet, sieht man sofort, dass das Glas zerbrochen ist. Ihr habt spezifisch von einem Platsch berichtet. Solltet ihr nicht gehört haben, wie das Glas zerbrochen ist? Das Geräusch von zerbrochenem Glas. Nein, ich fürchte, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Was war das? Die alte Tante mit dem Dönerfleisch scheint sich an was zu erinnern oder sowas. Ich war etwas vom Tatort entfernt, wisst ihr? Ich kann mich nicht an solchen Geräuschen erinnern. Nicht erinnern? Genau. Ich kann einen Hund am anderen Ende der Stadt bellen hören. Und das schätzt meine Ohren nicht. Das habe ich nicht. Nur mit der Ruhe, Opa. In dieser Aussage ist nichts von Interesse. Möge die Zeugin mit der Ziege fortfahren. Ähm, äh, ja, natürlich. Ihr meint uns. Ihr habt uns erschrocken. Nicht wahr, Mackie? Klappe zu, Dönerfleisch. Sie hat sie... Aber sie hat doch reagiert. Sie hat doch reagiert. Hm. Moment mal. Aber vorhin... Habt ihr ausgesagt, dass Frau Denarateur die Laterne um ihr Handgelenk gehängt äh, hatte? Nun ja, nicht ganz. Wir waren nicht sicher. Wir haben nur geglaubt, sie war an ihrem Handgelenk. Geglaubt? Ja, ja, genau. Wisst ihr, wie das ist, wenn man an der Milch riecht, weil man nicht sicher ist, ob sie schlecht ist? Und dann wird eure Nase von einem unerwartet schlechten Geruch überwältigt? So ähnlich ist das hier. Lauscht meinen Worten. Lasst das Stehlen nicht zur Gewohnheit werden. Zu eurer eigenen Sicherheit. Es tut uns leid. Bitte, es war Mackies Schuld. Meine Güte. Egal, wir können sicher sagen, dass wir den Milch einmal gesehen haben. Nicht wahr, Schätzchen? Was die fallende Laterne angeht, darüber wissen wir nicht viel, oder, Mäckilein? Doch, ihr wisst definitiv etwas. Ich habe doch was gesehen, aber ich konnte nichts damit anfangen. Vielleicht wird mir das noch später erklärt oder sowas. <lacht> Moment mal. Was meint ihr? Naja, vielleicht war der Schlamm schon zuvor an der Laterne. Habt ihr daran gedacht? Bevor all dies passiert ist? Nun, vielleicht ist der Schlamm schon seit letzter Woche an der Laterne. Es hat letzte Woche auch geregnet. Und wenn das der Fall ist, hat es keinen Sinn, lange darüber zu sprechen, ob die Laterne gefallen ist, richtig? Hm, in der Tat. Was hat die Verteidigung dazu zu sagen? Ich sage, seht euch die Laterne genauer an. Ihr werdet feststellen, dass hier Schlamm am Glas ist. Schlamm am Glas? Die Laterne wäre nicht sehr nützlich, wenn das Licht vom Schlamm verdeckt würde. Frau Donner, ich würde sagen, eure Mutmaßungen zu dieser Laterne sind etwas matschig. Ja. Wenn das so weitergeht, kann ich bis zum St. Nimmerleins Tag hier stehen und auf Zeugen zeigen. Aber das würde diese Aussage auch nicht nützlicher machen. Ich muss einen anderen Ansatz finden. Moment mal. Dieser Punkt ist wichtig. Seid ihr absolut sicher, dass ihr die Laterne wirklich gesehen habt? Ihr seid nichts weiter als ein einfacher Bäcker, nicht wahr? Es ist unerhört, dass ihr mir sagen wollt, was ich hier witte, wichtig ist. Nur eine Sache ist von Bedeutung. Wir müssen dieses Dorf schnellstmöglich von allen Hexen befreien. Einspruch! Einspruch. Wohl kaum. Ich würde meinen, dieser Prozess ist weitaus wichtiger. Was? Wir versuchen, die Wahrheit zu finden. Hm. Wie lächerlich. Dieses Mädchen ist eine Hexe. Eine Hexe, sage ich. Ich würde meine Aufnahme in den Ritterhauen darauf verwetten. 
Gut, du wirst schon mal nicht Ritter. Ha, ha, ha. <lacht> Hört gut zu, Frischling. Ja, werter Herr Flamberg. Viele junge Herren in den Rängen des Ritterorns teilen diesen Tatendrang. Allerdings führt euch dieser Tatendrang ins Dunkle. Etwa wie eine schlammbedeckte Laterne, die kein Licht spendet. Was? Hm? Dieser Typ? Ja, in der Tat. Er wirkt nicht besonders zugänglich. Was denkst du, Nick? Hast du etwas entdeckt? Ja, vielleicht. Ich denke, es gibt etwas, das ich nutzen kann. Wirklich? Ich habe nichts Auffälliges bemerkt. Irgendetwas ist seltsam an der Aussage dieses einen Zeugen. Etwas, was mir bei keinem anderen Zeugen bisher aufgefallen ist. Es scheint, Sie haben etwas gefunden, Herr Wright. Ein Kreuzverhör mit vier Zeugen. So etwas habe ich noch nie getan. Aber... Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, wie ich das angehen könnte. Ich denke, es ist am besten, wenn Sie Ihrer Intuition vertrauen. In Ordnung. Verstanden. Also klar, ich muss diesen alten Mann nochmal angreifen. Ah, und dann lernen wir die neue Methode, die uns hier mehrere Zeugen bieten können. Aber wie das dann funktioniert, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.